Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. В США готують новий пакет воєнної допомоги для України. Об этом написали Associated Press со ссылкой на неназваних американських чиновників. Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку этот пакет помощи не был объявлен публично. Официальное объявление может появиться в канун Дня независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений. А это значит, что оно берется со складов Пентагона и может быть доставлено быстрее. Просто к празднику решили передать пакет помощи в качестве поздравления. Политический сигнал, то есть связанный с тем, что они хотят поддержать нас в День независимости, таким образом передают какой-то пакет помощи. Этот пакет помощи будет включать ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем «Хаймарс», «Джавелин» и ряд других противотанковых ракет. Также в него войдет оборудование для борьбы с беспилотниками и «РЭП». 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование. Дальнобойных ракет в пакете не предусмотрено. В пакете есть ракеты для «Хаймерс», «Джемерлес», есть снаряды, есть автомобильная техника, есть ракеты ПВО, то есть то, что нужно здесь и сейчас, то есть это пакет поддержки, поддержки боевых действий. То есть просто в этом пакете нет ракет атакам. Ну и все, будут в следующем пакете. Несмотря на то, что Украина не делится некоторыми данными, и Курская операция стала для властей Соединенных Штатов сюрпризом, и вопреки тому, что США очень боятся эскалации, они официально продолжают поддержку Украины. Мы поддерживаем Украину в том, что им нужно на поле боя прямо сейчас. Мы начинаем лучше понимать, что Украина делает в Курске. Наша политика позволяет проводить подобные операции. Мы понимаем, что Украина хочет построить буферную зону вдоль границы, но у нас все еще много вопросов о том, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя. Лучше просить прощения, чем разрешения. Поставили перед фактом, курская операция происходит, ничего здесь с ней, ничего страшного не случилось, поэтому, в общем-то, у них и такая реакция. То есть они увидели, что красные линии стерты, и поэтому, как бы, почему на основании этого э, прерывать помощь, заниматься злобными локриками и сказать прекратите, прекратите. Раз дело идет, ну, они взяли, э, взяли только убеждательную позицию, и наблюдает, к чему все это приведет. В то же время президент Украины Владимир Зеленский лично побывал на границе с Курской областью и подтвердил, что операция будет продолжаться. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка обеспечения снарядами. Очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства по каждому пакету и всем нашим договоренностям. Это фундаментально. Наша операция в Курской области продолжается, как и боевая работа. Делаются шаги, контролируем определенные районы. И благодарю всех наших парней, все подразделения за дальнейшее пополнение обменного фонда. Пакет помощи в День независимости – однозначный сигнал, что западные партнеры поддерживают борьбу Украины с кровавым путинским режимом и готовы стоять до конца, до победы над оккупантами.